லெவன்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஹவு மெனி ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் தேர் யூஸிங் த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் இன்டர்மீடியேட் இன்டர்மீடியேட் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எத்தனை ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எத்தனை ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த வவ்வல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ஸ் ஆர் அல்டர்னேட்டிவ் வவ்வல்ஸும் கான்சனன்ஸும் அல்டர்னேட்டிவாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு வவ்வல் அப்புறம் ஒரு கான்சனன் அப்புறம் ஒரு வவ்வல் அப்புறம் ஒரு கான்சனன் இப்படி அல்டர்னேட்டிவாக இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் வவ்வல்ஸ் சிக்ஸ் வவ்வல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்டர்மீடியேட் அப்படிங்கிற வேர்டில் இருக்கக்கூடிய வவ்வல்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எதெல்லாம்னா ஐ இ இ ஐ ஏ இ அதாவது இந்த ஐ அப்புறம் இந்த இ அப்புறம் இந்த இ அப்புறம் இந்த ஐ இந்த ஏ இந்த இ இப்போ இதில் ஐ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது இ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இனி நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கான்சனன்ஸ் கான்சனன்ஸும் சிக்ஸ் தான் இதில் எதெல்லாம் கான்சனன்ஸ் இந்த என் இந்த டி ஆர் எம் டி இந்த டி இதில் டி வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது இப்போது நமக்கு வந்து வவ்வல்ஸும் கான்சனன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போது ஏதாவது ஒன்று வந்து பிக் நம்பராக இருந்துச்சுதுன்னா இப்போ சப்போஸ் வவ்வல்ஸ் வந்து செவனாக இருந்துச்சுதுன்னா இந்த செவன் வவ்வல்ஸையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப்பில் வந்து இந்த சிக்ஸ் கான்சனன்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வேஸ் பார்ப்போம் ஆனால் இங்கே ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது நம்பர் ஆஃப் வவ்வல்ஸும் நம்பர் ஆஃப் கான்சனன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நம்ம ரெண்டு கண்டிஷன் அதாவது வவ்வல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எப்படி என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் கான்சனன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்படி நம்ம டூ டைப்ஸாக செஞ்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எழுத முடியும் இப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் வவ்வல்ஸும் நம்பர் ஆஃப் கான்சனன்ஸும் ஈக்குவல்னு போட்டிருக்கோம் இப்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வவ்வல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய லெட்டர்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ சிக்ஸ் வவ்வல்ஸையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வவ்வல்ஸ்க்கு இடையில் வந்து அல்டர்னேட்டிவாக வந்து நம்ம எதை போடணும்னா கான்சனன்ஸை போடணும் வவ்வல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னா கான்சனன்ஸை வந்து நம்ம இங்கே தான் பிளேஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வேஸ் வவ்வலில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ஸ் எத்தனான்னு பார்ப்போம் இப்போ சிக்ஸ் வவ்வல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பேஸில் வந்து இதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த வவ்வல்ஸில் ரெப்பட்டிஷன் இருக்குது ஐ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது இ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போது டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டு இப்போ வவ்வல்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அப்புறம் சிக்ஸ் வந்து கான்சனன்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த சிக்ஸ் கான்சனன்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வேஸ் பை இந்த கான்சனன்ஸில் வந்து டீ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை அரேஞ்ச் பண்ணும்போது டூ ஃபேக்டோரியல் கிடைக்கும் இதே மாதிரி கான்சனன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ் வவ்வல்ஸையும் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு கான்சனன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்போ கான்சனன்ஸ் இந்த பிளேஸில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் பிகின் வித் கான்சனன்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் கான்சனன்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வேஸ் கான்சனன்ஸில் வந்து டி வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால டூ ஃபேக்டோரியலால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இன்று வவ்வல்ஸும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் வவ்வல்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை இதில் வவ்வல்ஸில் வந்து ஐ வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது இ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியலால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டோட்டல் வேஸ் வேணும் நமக்கு அதாவது வவ்வல்ஸும் கான்சனன்ஸும் அல்டர்னேட்டிவாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வவ்வலில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறமா கான்சனன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடியது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிட்டால் போதும் 
6 factorial into 6 factorial by 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial plus இப்போ இதில் நம்ம வந்து a plus a அப்படி இருந்துச்சுதுனா அது 2 into a நில்திக்கலாம் இதே மாதிரி இது ரெண்டுமே same அப்பா இது நம்ம 2 into 6 factorial into 6 factorial by 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial நெளிதிக்கலாம் இது திருப்பி expand பண்ணும் போது 2 into 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 factorial நெளிதிக்கலாம் அப்பிறோம் அடுத்த 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial நெளிதிக்கலாம் by இந்த 2 factorial into 3 factorial அப்படியதான் இருக்கும் இந்த 2 factorial அம்மட்டு 2 into 1 என்ன எல்திக்கலாம் இந்த 2 இந்த 2 cancel ஆயிரும் இந்த 3 factorial 3 factorial cancel ஆயிரும் இந்த 2 factorial இந்த 2 factorial cancel ஆயிரும் remaining இருக்கு குடிய terms வந்து multiply பண்ணா நமக்கு கடைக்கு குடிய value வந்து 43,200 கடைக்கும் Second question பாருங்க, all the vowels are together. எல்லா placeல, எந்த placeல வைச்சாலும் vowels வந்து சாந்தேதான் இருக்கணும். இதான் second question. இப்போ முதல்ல நம்ம number of consonants எல்லதுவோம். 6லியா, எந்த consonants எல்லா இருந்துச்சி? N, T, R, M, D, T. இப்போ இதில் T வந்து 2 times இருக்கு. அப்பிறு number of vowels அதுவும் 6 தாம் I, E, E, I, A, E இப்போ இதில் I வந்து 2 times இருக்கு E வந்து 3 times இருக்கு நம்ம வந்து vowels வந்து எந்த placeல் arrange பண்ணாலும் சேர்த்துதாம் வைக்கியனும் லியா அப்பா இந்த R vowels யும் நாம் என்ன செய்துக்கப் போரும் நான் ஒரு unitா எடுத்துக்கப் போரும் consider இந்த 6 vowels ஐயும் 1 unit நாம் எடுத்துக்குவோம். இப்பு நாம் arrange பண்டுக்கு முனாடி இப்படி 6 consonants இருக்கு இது குட vowels வந்து 1 unit நாம் எடுத்துக்குறோம். இப்பு மொத்தும் total நாம் இது வந்து 1 unit இருக்கும் போது மொத்தும் total நமக்கு எத்தன numbers கடைக்கும் நான் 7 numbers கடைக்கும். இப்பு number of letters 7 letters நமக்கு கடைக்கிதா, அப்பா, total number of strings வேண்டும் நமக்கு. Total number of strings வந்து எப்படி கடைக்கும் 7 letters இருக்கு, அப்பா, 7 factorial by, இந்த 6 consonantsல வந்து T வந்து 2 times இருக்கு, அப்பா, by 2 factorial, அப்பா, இந்த 6 vowels இருக்கிலியா, இந்த 6 vowels ஐயும் அதுக்குள்ளாடி மாதி மாதி அரையின்ச பண்டுக்கு 6 factorial ways, அப்போ இது அரையிச் பண்ணும் போது இதில் i வந்து 2 times இருக்கு அப்போ ஒரு 2 factorial e வந்து 3 times இருக்கு அப்போ ஒரு 3 factorial இப்போது expand பண்ணும் போது எப்படி கடைக்கும் நான் 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial into 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial நெல்திக்கலாம் by 2 factorial into 2 into 1 into 3 factorial இந்த 3 factorial 3 factorial cancel ஆயிரும் இந்த 2 factorial 2 factorial cancel ஆயிரும் இந்த 2 இந்த 4 cancel ஆகி 2 கடைக்கும் total இது மொத்ததையும் remaining இருக்கு குடிய terms அவ்வளோதே multiply பண்ணும் போது நமக்கு 1,51,200 கடைக்கும் பட்டு subdivision பாருங்க vowels are never together அதாவது vowels வந்து சேந்து இருக்குக்குடாது, தனி தனியாதா இருக்கணும் vowels வந்து, இதுக்கு முனாடி கொஸ்டின்ல வந்து என்ன பார்த்தோம் நான் vowels வந்து togetherா இருக்கணும் இதில vowels வந்து togetherா இருக்குக்குடாது அப்பா நம்ம என்ன செய்சாப்போதும் நான் total strings எவ்வளவு அப்படினு கண்டிபிடித்து அதில் இருந்து vowels வந்து togetherா வரக்குடிய terms வந்து Twelve letters இருக்கு, intermediate அப்படியுங்கு அந்த wordல, total are twelve letters இருக்கு, இதில வந்து T வந்து two times இருக்கு, I வந்து two times இருக்கு, E வந்து three times இருக்கு, இப்பு total strings, எத்தன strings வந்து நம்ம் பார்ம் பண்ண முடியும்? 
total number of letters on the 12 other than all 12 factorial divided by the repetition words one the t one the two times circular than all over two factorial i one the two times circular than all over two factorial e one the three times circular than all over three factorial it expand but no both 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial by in the 2 factorial 2 into 1 and add the 2 factorial 2 into 1 and add the 3 factorial add the 2 in the 3 factorial 3 factorial cancel in the 2 into 2 4 cancel Remaining numbers and multiply one crore ninety nine lakhs fifty eight thousand four hundred This is total number of strings. Now, we have vowels are never together. Number of strings, vowels are never together. This is the same thing. This is the same Total strings are vowels together. We subtract the same thing. Then we have total strings minus total strings. Number of strings, all the vowels are together. We subtract Total strings one crore ninety nine lakhs fifty eight thousand four hundred minus number of strings all the vowels are together one the number pona subdivision la kind of one lakh fifty one thousand two hundred other subtract penny one lakh fifty one thousand two hundred subtract penny number kadeke kudia value one the one crore ninety eight lakhs seven thousand two hundred Fourth subdivision barunga, no two vowels are together. That is vowels vandu rendu vowels vandu chandu varagudadu. That is narrow consonants vandu rendu consonants vandu nama chandu varla. Vowels vandu chandu varakudadu. This is question. No two vowels are together. Now we will place the first vowels na iladharai, V1. V2. Six vowels ayo na iladhiyachu. This is the consonants. We will place the consonants. Now, we will start the strings. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C57, C58, C59, C60, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C
C4, C5. இந்த C6 வந்து இங்கேயும் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை இதில் இந்த பிளேஸில் போடலாம் C6 சிக்ஸை போட்டுக்கலாம் அல்லது இந்த பிளேஸில் C6 சிக்ஸை போட்டுக்கலாம் இல்லது இந்த பிளேஸில் போட்டுக்கலாம் அல்லது இதில் போட்டுக்கலாம் அல்லது இதில் போட்டுக்கலாம் எதில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து கொஸ்டின் வந்து நோ டூ வவ்வல்ஸ் ஆர் டுகெதர்னு தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர நோ டூ கான்சோனன்ஸ் ஆர் டுகெதர்னு கொடுக்கல அதனால் ரெண்டு கான்சோனன்ஸ் வந்து நமக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் வார மாதிரி எழுதிக்கலாம் அப்போது இந்த கடைசியாக வரக்கூடிய இந்த கான்சனன்ஸை வந்து நம்ம இதில் எதில் வேணாலும் பிளேஸ் பண்ணலாம் அப்போ இந்த கான்சனண்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபைவ் வேஸ் இருக்குது ஃபைவ் பிளேசஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிற ஒரு கான்சனண்டை அதுக்கு நமக்கு ஃபைவ் வேஸ் இருக்குது சரி அப்போ இதோடைய வேஸ் வந்து எவ்வளோனா என்னென்னா ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் பிளேசஸில் வந்து இந்த செகண்ட் கான்சனண்ட் அதாவது லாஸ்ட்டில் ஒன்று ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கான்சனண்டை இங்கே போட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எழுதிட்டோம் இங்கே போடாமல் நம்ம இங்கே இடையில் போட்டாலும் ரெண்டு கான்சனண்ட் சேர்ந்து வந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதனால் அதை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் வேஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வவ்வல்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் வவ்வல்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ இனி இந்த கான்சோனண்டும் சிக்ஸ் கான்சோனன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சிக்ஸ் கான்சோனன்ஸையும் வந்து நம்ம சிக்ஸ் பிளேசஸில் தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கும் அதே சேம் வே தான் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இனி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அதாவது கான்சோனன்ஸில் ஆரம்பித்த இந்த டேம் ப்ளஸ் இந்த டேம் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் இந்த டேம் ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை 2 ஃபேக்டோரியல் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்போ இதில் எல்லா பிளேஸ்லேயுமே வந்து இந்த சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன்டு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் வந்து நியூ மரேட்டரில் காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் பை எல்லாத்துலேயுமே வந்து டினாமினேட்டரில் டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது அப்போ அதையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் இதில் வந்து ஒன் வந்துடும் இதுலேயும் ஒன் வந்துடும் இந்த டேர்மில் வந்து ஃபைவ் கிடைக்கும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுவோம் இந்த சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியலை சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு எழுதிக்கலாம் இன்டு இந்த சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியலை சிக்ஸ் இன்டு ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இன்டு த்ரீ இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல்னு எழுதிக்கலாம் இன்டு இந்த ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து செவன் ஆயிரும் பை ஒரு டூ ஃபேக்டோரியலை மட்டும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்குவோம் இன்டு டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இந்த த்ரீ ஃபேக்டோரியலும் த்ரீ ஃபேக்டோரியலும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் இந்த டூ ஃபேக்டோரியலும் டூ ஃபேக்டோரியலும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டூவும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆகி டூ கிடைக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்மை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் 